Hi, teacher. Good evening. Hi, Johnny. Hi, Julio. How are you? I'm fine. Excellent. Very nice. Julio, how are you? Say hello, Julio. Bye, teacher. Hello. Vi que se congeló de repente, Julito. <laughs> Hi, Lizeth. All right, guys, very good. So, how was your day today, Julio? Everything okay? Todo bien en su trabajo, Julio? Todo bien en el día? Bye. Yes, teacher. Yes, give me. That's okay, very good. Uh, I tell, I think, uh, one client ah in in the moment very in, nice in, in the moment okay kill me kill me sorry no kill that's me. okay no no se preocupe that's fine <laughs> thank you right. very nice aha lizeth y usted que tal en la veterinaria todo bien so <laughs> nice excellent very good many 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 animals Lizeth, many pets? Um, much. All right, very uh, good. Many doggy, many dogs or more cats? A, a dog. Uh -huh. okay. Much dog. Uh -huh. All right, very good, interesting. Hi, Daniel. Good evening, teacher. How are you? Fine. How are you? Nice. I'm here at my workplace. Yeah, I realize. <laughs> <laughs> yeah, it looks like the office. Yes, yes. I am the office. Okay. In my office. Nice. <laughs> okay. But you live close to the airport, Daniel. Uh, no, I work uh, near to the airport. I work, I'm here uh, near to the airport. Yes. Right, but you don't live near the airport. No, no, I live in San Salvador. Okay, mm -hmm. all right. Mm -hmm. Very nice, interesting. <laughs> Very good, all right. So Edwin Eliseo is also with us now. Very good, guys. Okay, it's eight o'clock, we're going to start. All right, just give me one second. All right, very good. Okay, so we're going to start, guys. As I said, we're going to begin our class number three. Okay, so very good. We're going to continue today with what clauses? Yesterday, we began talking about what clauses, okay? Remember that what clauses are not questions, okay? Nos ayudan a, a decir algo, okay? No a preguntar. Entonces, si empezamos con what, por eso se llaman what clauses, pero no preguntamos, sino que de hecho es como, usted afirma, es como que lo que yo quería decirle era tal cosa, lo que yo quería hacer o lo que yo quiero hacer, eh, lo que él eh, desea saber, por ejemplo. Entonces, podemos ponerlo en ese tipo de contexto y, lo, y usamos el what, all right? Lo que para nosotros sería en español lo que yo quería o lo que yo quiero o lo que yo deseo. All right, is what, but it's not, no lo traducimos como qué, ¿verdad? Porque no es pregunta, ¿ok? Ahora, veíamos ayer también, hi, Melina, hi, Jorge. Lo que veíamos ayer también, hello. Good evening, very good, thank you for being in class. Very good, lo que también veíamos es que después del what clause, usamos el verbo be. All right, y va a depender el verbo be, por ejemplo, por ejemplo, si yo estoy diciendo, si es algo en presente, digamos, el verbo be lo voy a ocupar en is. Si es algo que yo hice, yo quería hacer, yo quería decir, entonces como ya pasó, voy a usar was. 
Ok, no tiene sentido si yo les digo What I wanted to say is ¿Verdad? No tiene ningún sentido si yo hago eso Entonces decimos What I wanted to say was Porque está en pasado Entonces todo tiene que ir de igual forma ¿Verdad? Si yo le digo lo que yo quiero decir ahorita What I want to say now is ¿Verdad? No voy a poner el was Okay, entonces sí es importante saber el uso adecuado del verbo to be en esas what clauses. Okay? Eh, igual vamos a tomar la, la asistencia otro ratito. No sé si hasta ahorita tienen preguntas con eso del what clauses. Do you have any questions? Juan Conrado, hello. Christy, very good. David, welcome. All right. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. <coughs> No, teacher. No, no questions. Ok, very good. All right. Entonces, vamos a iniciar. There you go. Johnny, do you have a question? No. Uh, no, teacher, but hmm? I need a. Uh, I don't know, retroalimentation. <laughs> yeah, you need feedback. <laughs> oh, feedback. Yes. Ok, yeah, don't worry about it. We're going to try to give you more feedback today, ok? <laughs> All right, let's go to the book right now, guys, here. Okay, eso es lo que estábamos viendo ayer en el manual. Okay, página 11. What you need, what you need to have, or what I would do is, what I'm saying is, si esto en este caso está en presente continuo, que es un tipo de presente, voy a ocupar el is. Si se fija, ahí está, is. What I'm saying is. What my friend did, lo que hizo mi amigo fue, all right, ya lo hizo. That's simple past. Necesito el to be in simple past. No tiene sentido si yo les digo, what my friend did is, ¿verdad? Porque es como, bueno, no, ya lo hizo. ¿Y por qué me estamos regresando al presente acá? No, lo que él hizo fue cambiarse de trabajo, por ejemplo. All right, veamos esta parte de acá. How to use what clauses. A ver. Vamos a escoger aquí a, vamos a ver, um, Juan José, leamos esta primera parte que está aquí arriba, el encabezado José, a Juan José, what clauses? What clauses are often the subject of the verb be, we can be followed with a word phrase or clause. Very good, Juan Jose, very nice. So what clauses are often the subject of the verb be, okay? Acuérdese que cuando hablamos de una clause es como un grupo de palabras, okay? Que actúan en este caso como el sujeto de la oración. Entonces, acuérdese que eh, cuando vemos una oración normal yo digo, por ejemplo, digo, Julio is a student. Julio sería el sujeto. ¿Qué le sigue después de Julio? En esa oración que yo acabo de dar, Julio is a student. ¿Qué sigue? The verb be. The verb be, exacto. Yeah. Entonces, muy bien. Entonces tenemos Julio sería el sujeto. Is es el verbo be. Igual en esta forma. El what clause es nuestro sujeto. Y le va a seguir un verbo, el verbo to be que le corresponde. En este caso sería is. ¿Ok? Entonces, me, veamos acá. Miren, estas, con estas vamos a trabajar ahora. What you need, what my friend did, what I would do, what I'm saying is. All right? Entonces decimos, what you need sería esto que está acá. Se lo voy a poner en rosado. That, that is, guys, our subject. Esto está sirviendo como nuestro sujeto de nuestra oración. What you need. Después, ¿qué necesitamos? El verbo. ¿Cuál verbo? El verbo to be. Entonces, si nos vamos acá, lo ponemos después de la what clause. What you need is to have a great product. What my friend did was, porque ya pasó, necesito el pasado del verbo to be, was get fresh ingredients. What I would do is, 
lo que yo haría es vender bla 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 my product in the new market. What I'm saying is, aquí está el otra vez. What I'm saying is that it is not an easy task. Ok, ahora, si ustedes se fijan, lo que tenemos que recordar acá son como un par, un par de cosas. El what clause que empieza con what. All right. Y si se fija, podemos tener un verbo acá. All right. Tenemos acá el what you need. ¿Cómo componemos o cómo hacemos esta clause? Usando what. Hi. Hi, usando el what, luego un, el, y el pronombre, luego en este caso vamos a ocupar otro verbo, what you need is, ¿verdad? Entonces va, en este caso vamos a usar what, luego sujeto, luego otro verbo y después el verbo to be, ¿ok? Esa sería como la estructura. Podemos usar modal verbs, como se fija aquí tenemos would, ¿ok? Entonces, esta es más o menos como hacemos la estructura. Pero todas estas se llaman what clauses. Y después, nomás termina el what clause, viene el verbo to be y después el resto de mi oración. Ok, guys. I don't know if you have any questions right now. Hi, Kevin. Hi, Carlos Roberto. Hi, Hi. Hi, Oscar. And Alexander. Very good. I don't know if you guys have any questions about this right now. No? No, teacher. No. Okay. All right. Los voy a dejar meditar. Voy a tomar la primera asistencia ahorita, ¿ok? A ver, veamos acá. Ahorita. Adela Trinidad González con suegra. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present teacher. Thank you. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present teacher. Thank you. Carlos Roberto García Ramírez. Present teacher. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present teacher. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present teacher. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. José David Rivera Aquino. Present. Juan José Conrado. Present. Julio César Merino González. Present. Thank you. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Misael Rivera Aquino. Nancy Lisset Rodríguez Escoto. Um, Oscar Edilson Corea Spice. Present. Thank you. Rocío Katia Maritza Martinez Cubillas. Rosa Listet de Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Victoria María Vázquez Juárez. All right, Oscar Armando Esquivel Quiñones. María Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. Thank you. And Daniel Antonio Luna. Present. Present teacher. Hi. Oscar, oh, ahí está, ya lo había visto. Gracias, Oscar. Very nice. Excellent, guys. Excellent. Very nice. Okay, so we're going to continue here. Is, okay, very nice. Entonces, la estructura es esta. Se la vamos a poner acá. Voy a compartir acá. Vamos a escribir aquí. What? Sería, vamos a iniciar con what. Luego yo necesito un pronombre. All right. Vamos a poner un pronombre. A pronoun. Ok. Luego, ¿qué va? What, you, what I, what he. Be Todavía no, todavía no. Oh. Es, lo que estamos escribiendo aquí es el what clause. Después del what clause y ve el verbo. Bien. Muy bien, el verbo. ¿Cuál podría ser? Podremos jugar con necesitar, querer, desear. Eh, like o, podría ser también. Uh, what he. Would. 
Would, ok, podríamos trabajar con el would y luego like. Uh, what he would like to do. All right, podemos usar el would, podemos usar el need, podemos usar el want. Pongamos el want aquí, what I want, y luego es esto acá. Con este podemos jugar. All right, lo puedo omitir, puedo omitir el want, puedo poner el need, puedo poner el would like. All right, podemos jugar con cualquiera de esos. Ok, y luego después de esos, ¿qué pongo? Ahí terminó mi what clause. Aquí termina mi what clause. Luego de mi what clause, ¿qué voy a usar? Excellent. The verb be. Very good. The verb be. Very good. The verb be. All right. Very nice. Y luego el resto de mi horas, del complemento de esa oración. Ok. Acuérdense que lo que acabamos de hacer acá, o lo que estábamos diciendo, es que todo esto de acá, lo que pasa es que no lo puedo pintar, pero todo esto de acá funciona como el sujeto de la oración. Entonces, el sujeto, verbo y el resto es predicado. Es el, com el complement. ¿Sí me entienden con eso? All right. A ver, no me cabe ahí. Aquí vamos, más o menos. Okay. Can you guys see it? Más o menos con esa es la estructura que estamos jugando. Entonces yo digo, what I... What you, what Maria Melina, what Alexander, all right? Ahora, si estamos usando este what, si estamos usando este what clause, ok? En presente, ok? Si yo digo, voy a hablar de Alexander, what Alexander need o needs? Con need. ese o sin ese, ese verbo de acá. Need. Sin ese. With S. Necesitamos el, 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 el verbo, el, el verbo oh. con S. What Alexander needs, lo que él necesita es llegar a casa. Por ejemplo, por decir algo. What Alexander needs is, ok, to get home. All right, guys. Entonces, si vamos a usarlo en presente, el what clause, tengo que fijarme que el verbo que está acá va de acuerdo al pronombre con el que yo estoy hablando. Si yo digo I, you, we, they, no pasa nada. Dejamos esos verbos así. Pero si yo hablo de María Melina, hablo de Alexander, hablo de una tercera persona, esto tiene que llevar ese. Excepto el verbo, los, el would, por ejemplo. A ese no le ponemos nada. All right, pero en este caso sí. What Alexander needs is to go home. What Johnny wants is to be bilingual. Okay? Yes? What we, todos en clase, what we... Uh, What we say is to speak only in English, for example. All right, entonces, tenemos que tener cuidado con el pronombre que estamos usando y este pequeño verbo que tenemos acá en paréntesis, porque tiene que ir um, igual si esto es tercera persona singular. All right, si estamos hablando en presente. Si yo digo lo que Alexander necesitaba, ya no, pongo esto en pasado. What Alexander needed, porque ya no lo necesita. Lo que él necesitaba era, era irse a casa, estaba enfermo. Yes. Entonces, este, este, el que está en brackets va a sufrir cambio. De ese va a depender el tiempo verbal de mi what clause. Ok, guys, y después de, también depende de esto qué verbo tú vivo voy a usar. Si es is, si es was o si es were. Si estoy hablando de we, what we wanted, all right, en este caso vamos a dejarlo lo que queríamos, lo que nosotros queríamos. ¿Qué queríamos? All right, ah, queríamos, no sé, eh, Estar sin la pandemia. What we wanted was 
all right, to be without the pandemic, all right? Entonces, vamos a jugar acá dependiendo de lo que estamos diciendo, pero es, este, esta es la estructura que vamos a usar, all right? Do you have questions? No questions? Okay. I'm going to stop sharing right now. A ver, vamos a hacer lo, el, ejerci el siguiente ejercicio, okay? Yes, Alexander, tell me. Si el verbo al pasado. Sí. El verbo to be también, ¿verdad? Tendría que ser was were, ¿no? Sí, lo que pasa es que hablamos de la situación, no de nosotros. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros, ajá, usted y yo, ¿verdad? O nosotros, todos acá, los 20 estudiantes que tenemos acá, lo que nosotros necesitábamos era, all right, era ir al trabajo. Entonces, siempre va a ser singular en ese caso. What we wanted was, or what we want is. ¿Ya? Yeah? Siempre jugamos con el verbo to be en singular. Is or was, depende si es presente o si es pasado, Alexander. Uh, okay. All, right. Mm -hmm. All right, very good, thank you. Ok, veamos aquí, vámonos al libro. Vamos a trabajar con estas acá. Quiero que me escriban, escojan cualquiera de dos de estos inicios. What you need, what my friend, what I would do, what I'm saying. Le puede cambiar el you, lo puede cambiar por they, por I, por he, for she, doesn't matter. All right, pero... Haga, escoja nada más dos de estos, ¿ok? Solo escójalo. Todavía no, le, no me hagan el resto de la oración. Ahorita solo voy a empezar a preguntarles a algunos acá eh, cuáles dos escogieron. All right. Similares a esto, usted le puede cambiar el pronombre si quiere. All right. Let me know when you finish. Okay, finished? Yes, teacher. All right, okay, Daniel, tell me the two begin, the two what classes that you chose. Okay, the first is what I am saying is. Okay. And the second is what you need. What you need, all right, very good, thank you. I even thank us. So don't do anything with it yet, very nice. Let's see. Um. Eh, Juan José Conrado, what are the two what clauses that you chose? No le he hecho, teacher, todavía. Ah, okay, no se preocupe. Johnny, your two what clauses? What they need and what I'm saying is. Ah, perfect. Very good. Ahí tenga las. Very nice. Let's see. Uh, Lisette, what about the two what clauses that you just chose? One, two. Okay. What, what my friend need is a big house. Ah, very good. Ya la terminó, ya la completó. Muy bien, téngala ahí, no se preocupe. A ver, Julio. Eh, what's, what she's saying is... Ok, ok, no la terminé todavía. Is, what she's saying, no la terminé todavía, Julio. What she's saying. Ahí estamos. Vamos bien. Hasta ahí vamos. Very good. Vamos a ir por partes. Very good. What about Edwin Eliseo? Tell me your what clauses. Well, what my friend did. <laughs> what I will do. Okay. All right. That's fine. Let's see. Uh, Maria Melina. 
um, what you need and what my friend is. Okay, very good. All right, one more. Let me see, Kevin. Ya las terminó, Kevin, terminó. La teacher. Todavía no. No, todavía no. Ok, no se preocupe. A ver, um, Carlos, Eduardo, Melgar. Ok, teacher. Eh, toda la, la oración o solamente las que elegí. Solo el what clause. Ok, what, eh, what I say and what my friend did was. Bueno, my friend, what my friend did. What my friend did. All right, very good. Ok, yeah. very nice. Ok, entonces, con eso en mente, solo ahorita, si usted terminó toda la oración, no se preocupe. Ahorita lo que yo necesito, aunque ya la haya hecho toda, solo es Pártala, digamos, divídala hasta donde termina el what clause. Por ejemplo, yo, yo puedo haber escogido what I need, nada más. ¿Ok? Nos vamos a ir a los grupos. Y en los grupos yo le voy a decir a Kevin. Number one, Kevin, what I need. Yo le doy mi inicio. All right? Y él, con ese inicio, él va a terminar la oración. ¿Ok? Con mis dos inicios. Luego Kevin me va a decir sus dos inicios a mí, ¿ok? Y yo termino las oraciones de él, ¿ok? Por eso les dije nada más la primera parte, what, the what clause, ¿ok? Cuando usted ponga atención, revise si está en presente o si está en pasado, porque si dije, dijeron what my friend did, no vaya a poner is, va a poner was, y luego usted hace, crea el resto de su oración, ¿ok? Yes, you guys understand? Sí, sí. Sí, sí. Yes, aunque, yes. aunque sea para tercera persona, siempre es is or was. ¿Sí? Sí, en el caso porque ya es pasado. Sí, sí, está bien. Ya, ya no cambia. No. Eh, aunque sea uh -huh. tercera. Sí. Vale. No, porque no estamos hablando, eh, estamos hablando de esa situación X. All right? So it's like uh -huh. was. Ok. Okay. All right, guys, let's go to your groups. Vamos a ir a eso. Luego, cuando regresemos, vamos a oír esas, esas partes de las oraciones completas y vamos a revisar lo de las recetas de ayer. All right. Okay, guys, let's go then. Okay, let's go.
Hi, teacher. Hi, Johnny. Hi, David. Hi, teacher. Tell me. We have a question. Yes. For example, in the first, where what do you need? Mm -hmm. In the example, what you need is to have mm -hmm. uh, in the correct no what you need is have. No, it's is to have. But in the other mm -hmm. uh, no lleva to why? What my friend did was pero lo que pasa que si uh, what I would do is um, lo que pasa, Johnny y David, que hay verbos que sí funcionan con infinitivos y otros que pueden funcionar sin el tú, pero sigue siendo infinitivo. A eso le llamamos bare infinitive. Le llamamos bare infinitive porque es como imaginario el uso del tú. All right. Pero en el caso de need, sí le vamos a poner igual que want. All right. Si usted dice, what you need is have a great product. No suena bien. En el caso de need y want, sí vamos a usar tú. Oh, okay. Okay. Mm -hmm. Want. A need. Okay. For example, what they need is to sleep eight hours. That's right. Perfect sentence. Yes. Okay. Or Thank what you. I want is to buy a new car. <laughs> Which ah, yes, I need you. <laughs> yeah, okay, entonces en el caso de need y want, si sí vamos a ocupar el to. Uh -huh. okay. okay. Very good, Thank good you. question, Johnny. Thank you, Thank you, David. Yo dije, ay, no, Johnny, la pantalla, dije yo. <laughs> ya, ya sabía yo, ya sabía yo. <laughs> All right, very good. ¿Ya terminaron? No, uh, one minute more. Okay, that's fine, that's fine. Okay. Hi, Cristina. Cristi, me escucha. Hola, teacher. Hola, ¿qué pasó? ¿La sacó? Sí, es que me está fallando el internet. Dice, no me podía conectar. Vaya, si gusta, 
Eh, no lo voy a mandar a un grupo porque no voy a hacer que la vuelva a sacar. De todas maneras, en dos minutitos lo saco a todos. Vale. Okay. Espero entonces. Gracias. Okay. Hi, Daniel. Did you finish, Daniel? Uh, yes, teacher. I think. I think so. <laughs> <laughs> All right. Bueno, sí, pero si estará bien, pues, I don't know. Okay. Well, <laughs> ya vamos a revisar, we, no se preocupe. Ya veremos. <laughs> Very good. Hi, Daniel. ¿Con quién trabajó, Daniel? Um, con Carlos. Carlos, ¿qué era? Déjeme ver. Carlos Eduardo Melgar. Carlos Eduardo Cotosí. Ok. Creo que sí, sí. Mm. 
No, con el otro compañero Carlos Eduardo. Con el otro Carlos Eduardo. Con Carlos Eduardo. Sí, cabal. Ah, pues con el otro. Maldonado Vázquez. Con él. Exactamente. All right, that's okay. All right, veamos entonces. Um, Daniel, trabajamos con Carlos Eduardo Maldonado. All right, so tell me the, the two complete sentences, las que usted ya hizo y luego él me dice las que él hizo. Las que yo hice. ¿no? Ajá. Él le dio okay. el inicio, ¿verdad? Yes. Él me dio el inicio. Eh, sería de que no creer, ¿verdad? Sí, exacto. Uh -huh. Ok, eh, sí, me dio el inicio, what you need. Ajá. Y, y, y terminamos what you need is study more. Excellent sentence. Very good. Yes. And the okay. second one, Daniel. The second one is what I will do for the weekend. For, okay. Ajá. Uh -huh. Ahí faltaría un complemento, ¿verdad? Sí. Siento, siento que, que what uh -huh. I will do What I will do for weekend is go to the beach. Yeah, is okay. to go to the beach. Is to go to the beach. Very good. Aha, póngale eso. All right. Very nice. Yes, thank you. Carlos okay. Eduardo Maldonado, tell me your sentences. Uh, las que él dijo eran my sentences. Ah, las que usted hizo con el inicio de la hora. Uh, Um, o las no, otras eh. dos, Carlos. No sé si tienen las otras dos ahí. Eh, es que esas las tiene él. <ríe> ah, pues ah. le entendimos mal. <ríe> él ah, leyó okay. las que yo hice. O sea, esas Ajá. que están escritas son las que sí. yo hice. Ah, vaya. Con el, con el inicio de él. Ajá, exacto. Ok, Ajá. all right. Y hoy con el inicio de Daniel, ¿quién las tiene? Ah, solo que me las pase por chat y yo se las digo. Vaya. Please, Daniel. Ok. Y hey, me en lo okay. que Daniel ah, okay. se la manda. Ah, ok, aquí está. Ah, ok. What I'm saying is need for... No. What I'm saying is need more practice my English. What, what, what I'm saying... I am saying is need more practice my English. Ok. What I'm saying is... I need... La vamos, a, la, la vamos a poner así, ahorita la escribo. Ok. All right. What I'm saying is... All right. Ahí lo vamos a escribir aquí para que la puedan ver todos. What I... Uh, what I'm saying is... Y ahí repetimos, I need to practice uh -huh. my English more. All right. Okay. Very good. Excellent. And the other one? Oh, the other one is what you need are get up early. Ah, what you need. Okay. Is to. Is, sorry. Yeah. Is That's okay. Get, get, up get up early. Excellent. Very nice. What okay. you need is to get up early. Very good. Okay. okay. Acuérdense que en este caso. Eh, el is no depende del sujeto, si es you o si es he, porque hablamos de una situación, entonces va a ser singular. What, what do you need? O what I need is to get up early. Ok. Yeah, very good, Carlos. Excellent. A ver, voluntarios, ¿alguien es más? <ríe> Para que nos compartan las sentences. Teacher, Johnny. Excellent, Johnny. Okay, Johnny con David, ¿verdad? Okay. Yes. The first is what they need is to sleep eight hours. And Very important. The, <laughs> yes. And the what second. What they need is to sleep eight hours. Very good. Uh huh. Yeah. What I'm saying is change the schedule of fourth grade. What I'm saying is change the schedule. Yeah, the change the schedule. Okay. Of fourth grade. Schedule of fourth grade. Very good. Oops. Of fourth grade. Excellent. All right. Very nice. Thank you. All right, David, the other sentences. 
Okay. What you need is to work more. No. <laughs> what you need is to work more. Very good. Okay. And what is good do is study a lot. Tell me again. What I will do is ah, study a sorry. lot. Sorry, sorry. What I would do is study a lot. Very good. What I would do is study a lot. Very good. Nice. Julio. That's a party, Julio. <laughs> All right. Very good, David. Thank you. All right. More volunteers. No se preocupe, Julio. A ver, more volunteers. I want to hear the sentences. Hey, teacher. Excellent, Carlos. Carlos. Yes, Carlos Eduardo, tell me. ¿Con quién trabajó Carlitos? Con oh, Oscar Esquivel. Okay, very good. Okay. <laughs> okay, number one, what I am saying yeah. is very important to everyone. Ah, what I'm saying is, is very important. Very important. To everyone. For everyone. Mm -hmm. Yes. What I'm saying is very important for everyone. Very good. Yes. Okay. The other one. What my friend did. Ah. Uh -huh. Was very. <laughs> interesting. Oh. For me. Okay. Interesting. Interesting. For me. What my friend did was very interesting for me. Excellent sentence. Nice. Thank you. All right. Uh, Oscar, tell me the other two sentences, Oscar. Bye. What you need is new racket. What you need is? New racket. Ah, what you need is a new racket. The tent. All right. Tennis. Tennis racket. Okay. Mm -hmm. Okay. Okay. A tennis right. racket. Well, well. Uh-huh. Mm -hmm. right. Uh-huh. A lot of what, what I am saying is go out for a walk. Oh, very nice. What I'm saying is go out for a walk. Very good, Oscar. Very good. Nice sentences. Yes. Excellent. Very nice. Okay, two more. I mean, four more. Another group. A ver. Para que no se queden ahí con las dudas. Very good. ¿Quién va? Nobody? Sí, Oscar. Excellent, Oscar Edilson. Tell me. Sí, uh, what I'm saying is I'm so tired. What I'm saying is I'm so tired. Very good. Yes, nice sentence. Another one. Okay, uh, what you need is a sleep eight hours. What you need is to sleep eight hours. Mm -hmm. Ya les voy a explicar por qué, Oscar. De hecho, Johnny me va a explicar por qué. A ver, very good. What you need is to sleep eight hours. Very good. ¿Con quién trabajó, Oscar? Me, teacher. Okay, con Lisette. <laughs> ah, very good, Lisette. Okay, tell me the other two sentences, Lisette, please. What I say is we'll all go to the party. Okay. And what will do is last my work. Tell me that one, Lisette, again. What will do is close my work. Okay. All right. Very good. Ok, thank you, Lizette. Very nice. A ver, cuando tenemos el, el verbo need y want, le va a seguir el to. Por ejemplo, veamos, ahí en el chat yo puse, creo que es la segunda, donde dice what you need is to get up early. Se oye raro si usted solo deja y dice what you need is get up early. Después del need necesito un infinitivo, need to. Get up early. Ok, igual que cuando usamos el want, ¿verdad, Johnny? Que eso estamos hablando con usted y David. Ahora, right, cuando usamos el need y el want, sí vamos a ocupar el infinitivo como tal. Ok. Yes, 
Yes. Teacher, uh, I have the question. In yes, this case, uh -huh. Oscar Esquivel, and uh, sí. the, the sentence, uh -huh. uh, the structure is the let go. It's let go. Uh -huh. In this case, hay que utilizar entonces let to go. No, ahí no, no. porque es let's. Ah, ok. 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 Uh -huh. Gracias. Por ejemplo, usted dice, what I'm saying is, let's go. All right. Esa sí está bien. O, oh, um, ¿cuál era la oración de Oscar? Oscar, por ahí la tiene. Ajá, Oscar, <risa> a ver, esa no la oí. Es que ahí hicimos, nos, nos <risa> entramos en duda con él. Uh -huh. Vaya, dice, what I'm saying is, go out for a walk. What I'm saying is go out for a walk. Ahí no hay problema porque no estamos usando el need. Ok. Mm, lo que se que originalmente lo había puesto como let's go, ¿verdad, Oscar? Ajá, pero como dijeron que tenía que empezar con, con verb to be. Entonces Ajá. Le quitamos ah, pero puede eso. decir what I'm saying Ajá. is. Pero lo dice, what I'm saying is let's go. Ok. Usted no puede decir what I'm saying, no, let's go. Ajá. El verbo be lo mantiene. What I'm saying is, let's go home, por ejemplo. Mm -hmm. Ok, Oscar. Mm -hmm. Yes. All right. Ajá, Alexander. Alexander. Yo, yo tengo esta. La que sería como, what I would do is to go to do. To go to work. Yes, what I would do is to go to work. Perfect. Uh -huh. Why do you need to rain right now? Excuse me? What you need is that rain right now. What you need is? That rain right now. Yeah, you can use it like that too. Mm -hmm. All right, very good. No. Nice sentences. Pero una pregunta, bye. en este caso... Este, co, eh, ¿cómo saber cuando? Porque más que todo el inglés se basa bastante como así, que tiene bastante cantado, ¿verdad? Como que tiene que rimar bastante. <risa> ¿verdad? Entonces, en, hay, hay oraciones en las cuales sí pueden, se pueden escuchar bien, pero no pueden estar gramaticalmente Correcto. bien escritas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿cómo saber cuándo en realidad hay que agregar, verdad, algún infinitivo o no? Ajá. O, o, en el, eh, muy buena pregunta, Alexander. En el caso, vaya, en el caso, en este caso, cuando ocupemos el need y el want, necesita el to. ¿Ok? Se oye raro si yo digo, por ejemplo, what you need is get up early. What I need is uh, drink water. What I need is to drink water. All right. Uh -huh. uh, ¿Por qué se escucha raro? O sea, en mi mente de salvadoreña se escucha bien, pero no sé, allá en Estados Unidos, ¿cómo lo escucharán feo? ¿Por qué, ¿Por qué se le agrega el tú para ellos? No sé. Qué diferencia lo, que, lo que pasa, Johnny, y también es muy buena pregunta, lo que pasa es que hay varios verbos o hay una lista de una serie de verbos que siempre necesita usarse cuando el verbo que le sigue necesita ser usado con, con un infinitivo. Y entonces esa es una regla, ¿verdad? Es como que la regla del to be es que cuando usted habla de he, she, it, por ejemplo, va a usar is. Si usted dice he are, hasta hoy, hoy ya usted ya lo oye feo, ¿verdad? Usted no dice he are happy, usted dice he is happy. Entonces, de la misma forma, hay verbos. En este caso, el need, el want, el have. De que necesitamos el que siga un infinitivo. I need to. ¿Ok? Entonces, eh, es, es por esa, es, esas reglas que existen donde usted tiene una lista de verbos que dice tiene que ser seguido de un infinitivo. Hay otra regla que dice puede ser omitido. Y es donde le comentaba yo cuando estaba en su grupo que se le llama bear infinitive. Bear infinitive es que en su mente omite el tú, right, la palabra o la partícula tú, pero es, siempre sigue siendo un infinitivo, aunque no diga el tú. 
All right, entonces hay una lista de verbos donde decimos, ah, está bien que no pongamos la palabra tú, aunque siga siendo infinitivo, pero se le llama bare infinitive. Ok, entonces, sí, ¿qué entiendo. tenemos que hacer? Ya voy. Lo que tenemos que hacer es como estudiar un poquito más y buscar esas listas de los verbos que siguen después de un infinitivo, verbos que siguen después de un gerundio, verbos que puede usar o gerundio o infinitivo, verbos que puede usar ver, eh, gerundio infinitivo sin cambio de significado o con cambio de significado. Entonces hay varias reglas ahí con las que tenemos todavía que, que jugar. All right. No sé si Kevin o Alexander tenía otra pregunta. No, no, no. no, no. All right. Ok, entonces, eh, Alexander, sí, usted tiene razón, de repente es como bien cantadito. All right, lo que pasa es que, eh, y, y Spanish is very, like, flat sometimes, ¿verdad? Pero, pero sí, pero tiene que ver con eso. Entonces, ahorita, con la estructura que estamos viendo, need y want, sí necesito un to. All right, sí, vamos a usar otro verbo, porque, por ejemplo, Oscar dijo, no sé si lo dijo tal cual, pero la voy a poner así. What I need is a new racket. Ok, en ese caso yo no llevo, no, yo no puedo decir what I need is to a new racket, porque a new, a new es un adjetivo. Necesito un verbo. What I need is to buy a new racket. Ah, ahí sí. ¿Ven la diferencia entre las dos oraciones? What I need is a new racket y what I need is to buy a new racket. Si ¿Sí ven la diferencia de esas dos oraciones? En uno va un verbo, en el otro va un adjetivo. ¿Ya? Hello. So, so. <ríe> ok. <ríe> la, acción, la acción del verbo, teacher. Sí, ahorita les voy a escribir eso solo para que lo puedan ver ahí. Vamos a ver aquí. What I need is a new ball by. Okay. What I need is to buy a new ball. All right. ¿Por qué en la primera no llevo tú? ¿Por qué no hay verbo aquí? Aquí no hay verbo. Este es un nombre. Adjetivo y nombre. Aquí se llevó verbo. ¿Cuál es el verbo? Buy. Bye. Después de qué? Después de mi what clause. Este es mi what clause. Este es mi verbo. Porque le sigue el is después del what clause. Luego después del is le sigue un infinitivo. ¿Por qué? Porque el need me requiere un infinitivo. Yes. Entonces, what I need is to buy el qué? A new ball. ¿Ya? Entonces, acá no llevo el to porque no llevo verbo en la primera hora. En, la, en esta parte de mi oración no llevo verbo. Llevo un adjetivo y llevo un sustantivo aquí. O un nombre. Mientras que acá, después del is, llevo un verbo. Y ahí necesito el to. Buy. ¿Por qué necesito el to? Porque aquí es el need. Yes, guys. Hello. <risa> Uh, yes. Yeah, so so. Uh, so so. Uh, <laughs> All right. Yeah, we just need to practice it a little bit. El punto es estudiar los verbos, o estudiar esas reglas. Estudiar los infinitivos, sí. Qué verbos van después de infinitivos, qué verbos van después de gerundio. Exacto, Alexander. Muy bien. All right. Acuérdense que de repente, y creo que ayer lo comentamos con Juan, no, con Carlos Eduardo, ¿verdad? Ya de repente ya es un avanzado, no, perdón, es un, es un básico 5 que ya es más avanzado que un básico 1, ¿cierto? Entonces de repente ya empezamos a ver estas cosas así de, mm, ok, que infinitivos, que gerundios, que si cambia significado, que si no. All right, so those things are like, eso es lo que está pasando ahora en Basic 5, all right? So it's not that very easy anymore. Okay? Very good, guys. Excellent. Voy a pasar la segunda asistencia y luego vamos a hacer, eh, terminar lo de los eh, recetas de ayer. All right, veamos acá. Eh, Adela Trinidad González con suegra. 
Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present teacher. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present teacher. Carlos Roberto García Ramírez. Present teacher. Cristina Roxana Romero de Araujo. Oh, Present teacher. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present teacher. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. José David Rivera Aquino. Present teacher. Juan José Conrado. Present teacher. Julio César Merino González. Present. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. <coughs> Misael Rivera, uh, thank you. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Nancy Lizette Rodríguez Escoto. Oscar Edilson Correa Spice. Present. Rocío Katia Maritza Martínez Cubillas. Rosa Lizette de Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez Present. de Durán. Very good. Victoria María Vázquez Juárez. All right. Uh, Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. María Melina Iraeta de Salinas. Present teacher. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Excellent. Very nice, guys. Thank you. All right. Let's continue then here. Uh, veamos ayer. Oscar Esquivel, usted quedó de, de representante de su grupo, ¿verdad? No se me olvida, Oscar. I'm sorry. Um, um, I'm so sorry. I'm quite not understand. <laughs> he, he was, yes. right, María Melina? Él quedó de representante, ¿verdad? Mm -hmm. Yes, teacher. <laughs> yes. Um, um, no, no te lo primero, pero es preparación de gelatina, no me acuerdo. Ajá, uh -huh. es el yellow ¿Sí? process. Oscar, mm -hmm. the process how to make jelly. The process to make jelly. Mm -hmm. Listen, listen, listen. Okay. <laughs> we need a packet of jelly. Second, we need a cup of the boiled water. Water. Then we place the mixture in glasses. Let it take the glasses to the refrigerator. Finally, check the final product. Excellent, very good, Oscar. Nice, thank you. All right, very good. A ver, uh, no me recuerdo de los otros grupos, pero sí sé que me faltaban ahí ayer. A ver, ¿quién más tiene que contarnos? Tell me more. Mi teacher. Ok. Ok. Uh, mangoneadas. Oh, yes, very good. <laughs> First. Buy the mangoes in the market. Okay. Second, liquify the mangoes. Third, add sugar and mix. Okay. <laughs> After, put put the mix in the glass and put a stick. Okay. Then, put in the fridge. Uh, next, the client buys the mangoneada. <laughs> Okay. And finally, add chili, salt, and al Oh my goodness. Very good, Johnny. That sounds tasty. <laughs> yes. Very good. Thank you. All right. Another one. Me faltaban ayer otro grupo. No recuerdo quién me faltaba más. No puede ser. No solo me faltaban dos. That's not true. Sí, recuerdo que Vicky me dijo tutti frutti. Pancakes, teacher. Ah, Cristina, all right, pancakes. With uh, Daniel, right? Uh, yes. Okay, very and good, Cristina. And Rocío, yes. okay, very good. Tell me pancakes. Uh, first mix the flour with the water or milk. Milk. Milk, uh-huh. Second, 
He the free pine and grace with butter of vegetal oil. Okay. Sir, uh, and hard work of pancake mix to saucepan. Uh -huh. Finally, cook about uh, one unit or until golden brown. Oh, very good, golden brown. Very good, Cristina and Daniel. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. Very good, Cristina. Juan Jose, usted me dijo ayer su recipe. No, teacher. Ah, ya ve, ya decía yo. Mm -hmm. Okay. okay. <laughs> Vaya. Number one, uh, in a blender mix, the vanilla ice cream and milk. Okay. Uh, number two, then add the Oreo cookies, uh, a maximum of four or cinco or five, and continue mix until you have a smoothie. Okay. And number three, for the cream, mix the whipping cream, the wow. uh, powder of sugar and vanilla mm -hmm. until it tastes chai. Okay. Uh, y la última, el último paso, creo que es no, no, porque... And finally, <laughs> ahorita, ahorita, okay. ando buscando. All right. Aquí está. In a large or long glass, fill with the mixture from steam one and two above. Uh, place the cream from stick three. Mm. Place left for uh, left over cookies and garnies and cube league burr and some chocolate. Okay. All right. Okay. Very good. Yo quiero comprar eso. <laughs> very good, Jose. That sounds very delicious. Okay. Very good. Nice. Thank you. Okay. Very good. Kevin, usted me dijo ayer su receta con algún compañero o compañera. Uh, creo que fuimos el primer grupo. Okay. Giovanni. El paro. <laughs> All right. Very good. Okay. Creo que me falta uno por ahí o dos, pero that's okay. That's fine, guys. That's okay. Very good. Okay. So let's continue then here, guys, with our book. Now, let's do this right now. It says, select the best expressions from the table in section four to complete sentences. Eso lo vamos a hacer acá porque eso es rapidito, okay? I want you to do, to do this exercise. Ocupando cualquiera de estas que mejor suene para ponerlas en estos spaces. All right, les doy que dos minutitos. Me van avisando when you finish, please. All right, guys, did you finish? Thank you. 
Yeah. All right. Yes, teacher. All right, let's see here then. Number one, who wants to do number one for me? My best friend. Read the whole sentence, please. But my friend did. Okay, read the whole sentence, the whole complete sentence. My best okay, friend. My uh -huh. best friend just opened his one shop. Um, what my friend did was open in good mall. In a good mall, all right. Okay, so what my friend did was, very good. Everybody agrees with that sentence? It's okay, that sentence, it's everybody okay with that sentence? Yes? Yes, for sure. All right, very good. I'm agree. Okay, very good, thank you. Uh, what about number two? Who wants to try to do number two? Teacher. Uh huh. I have one for the first. Okay, let's hear it. But I don't, I don't know. Uh, mm -hmm. My best friend just opened his own shop. Mm -hmm. What he would did was open it in a good mall. Mm. Just remember, Johnny, cuando usted tiene un modal verb, would, no puede cambiar el siguiente verbo al pasado. Lo deja en, en su forma base. All right. Mm -hmm. Entonces lo dejamos. What my, uh, my best friend just opened his own shop. What he would do. All right. Si quiere ponerle el would, tendría que dejarlo con do. Okay. All right. Very good. Thank you. All right. Number two. Anybody else volunteers with number two? Me, teacher. Yes, Maria. 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 Mm -hmm. um, many people want to start their own business. Uh, what they need is lots of information. Okay. What they need is lots of information. Okay. All right. Very nice. What about number three? Anybody else with number three? Carlos Roberto, do you wanna to try to do number three, please? Okay. <laughs> the number three picture is, I don't know where she has to start what my friend did is prom promote the, the product online. Mm, but what my friend did is fast. And in that sentence, we have is. What I'm saying is promote the product online. That's a possibility, Daniel. We have another possibility. Anybody else with another possibility? Uh, what I will do is promote the product do. online. That's right, yes. What I would do is promote the products online. Uh-huh, very good. What about number four? People don't buy new products because they can't. Anybody else with number four? What, what I am saying is there That's right. is not demand. That's yeah. right. What I'm saying is there is no demand. Very good. Nice. Mm -hmm. Very good. Teacher. Yes. Oscar. Yes, Oscar, tell me. And number four. El number four de aquí del de exercise five. Ajá. La respuesta en la tarea es diferente. ¿Cuál han puesto en la tarea? Da, da por mal, así como what I will do, la da mal. ¿Y cuál le agarra? Ninguna. <risas> la de 
¿Cómo no? What I am saying is. Ajá. Sí, acuérdense que hay varias posibilidades en este caso, um, Oscar. People don't buy new products because they can't. Yeah. Uh, what I'm saying is there is no demand. I think that's the right for number four, Oscar. Number huh? four. La número cuatro. What? Number three. Number three is the exercise. En la tarea es la número cuatro. Okay. En la donde dice, I don't know where she has to start. Mm -hmm. Okay. Y entonces en la tarea se la agarra, what I'm saying mm -hmm. is. Yes. yes. Okay. All right. Yeah. Okay, that's okay. But also, it's another possibility, Oscar, if you have, I don't know where she has to start. What I would do is promote the products online, all right? You, you can have two possibilities. Ahora, en la plataforma solo le han puesto una alternativa, pero la otra podría estar correcta. Solo que ellos escogieron mejor otra respuesta, pero no es que una esté mala, sino que en este caso escogieron nada más una. Pero puede ser cualquiera de las dos. All right? Okay. okay. Thank you. All right. Let's continue here, guys. Uh, let's do here. Page 13, I will be able to tell someone how to do something by using imperatives. Okay. Voy a dejar de compartir y pregunto aquí. What are imperatives? How can you explain to me what is an imperative? When I say, when I say to another people, do this, or say esto. Okay. All right. Mm -hmm. Very good, Daniel. Thank you. Anybody else? What is an imperative? Ideas. Ya han visto imperatives antes, yo sé. Uh huh. What are imperatives? Nobody. No, teacher. <laughs> we don't remember. <laughs> you don't remember. I know. That's terrible. No, I'm kidding. Hold on. I'm just. It's an order. Yes. <laughs> Yes, it's an order. Uh huh. It's a, a verb. Mm -hmm. Any verb. Okay. But uh, when I say uh, an order. Mm -hmm. Teacher, for example, you have the cleaner of uh, the room. Mm -hmm. Okay. Oh, this in this case, is it's clean the room. Clean the room. the room, right, yes. All right, very good, yes, thank you guys. Okay, so imperatives, just like Daniel and Johnny mentioned, they are, they can be many things, but they can be orders, they can be commands, all right? So when you, or instructions even, okay? For example, if I say, les voy a dar un, un comando, una orden, y quiero que la hagan de verdad, all right? Okay. Close your, los que tienen encendido sus cámaras ahorita. Close your eyes. ¿Y por qué nadie me hace caso? Ah, que a Carlos What? de Carlos sí me hizo caso y Alexander. Very good. Close your eyes. Yes. Excellent, Julio. Very good, María Melina. Jorge Argueta, close your eyes. Edwin Eliseo, close your eyes. Vicky, thank you. Lister, close your eyes. Very good. Okay, open your eyes. Excellent. All right. A ver, touch your head. Touch your head. Excellent. Thank you, Daniel. No, your head. Head. Touch your head. Very good. Excellent. Thank you. Ahí sobe ese sí. All right. Very good. Okay. Very nice. Entonces, todos <laughs> esos son imperatives. Ahora, lo curioso de los imperatives, solo recordarles porque yo sé que lo han visto antes, eh, lo vieron en el módulo 2, ¿alright? Eh, los imperatives no ocupan sujeto. 
Yo no digo, you touch your head. All right, yo no digo, uh, we touch our head. Solo digo, touch your head. All right, porque es una instrucción. En este caso, se la estoy dando a todos ustedes. Entonces, los imperatives no llevan subject. All right. Quiero que vean esto acá. Para que los, eh, nos recordemos que son imperatives. All right, imperative. The imperative is formed with the verb without a subject. Mire aquí dice, open the door. Take an aspirin. Pay attention. Ok, so these are imperatives. En ningún momento dice you, he, she, we, they. No subject. Ok, yes. The negative imperative is formed with do not or don't and the verb. All right, como acuérdense que no usamos sujeto, vamos a inferir que todos son don't. Yo le digo don't open the door. All right, don't pay attention. Don't, um, don't speak Spanish. All right, so that's a negative imperative. Mira que dice, don't touch that. Uh -huh. Don't play with your brother. All right, now imperatives, esos son los usos, los uses of imperatives. To give orders, like Daniel said, give instructions, offer something and make a request. Para estos, estos son los grandes usos de los imperatives. All right? Usted, yo les digo, por ejemplo, cuando entren a clase, eh, type your full name. Ese es un imperative. Type your full name. All right? Turn off your microphones or turn on your cameras. All right? So those are like orders. All right? We can give instructions. Yo le digo, open your book on page 12. That's an instruction. Or offer something. Entonces, todas estas son los usos de los imperatives. All right. So here we say, for example, sit down, please. En el caso que estuviéramos presencial, yo le dijera, sit down, please, or stand up. All right. Here we use do not or don't for negative imperatives. Don't feed the animals. No, don't do that. Don't feed the animals. Okay? We use imperatives to give instructions. Lo mismo que estábamos haciendo ayer con las recetas. Put the spaghetti dish in the oven. All right? Put the, uh, or a slice the fruit for the tutti frutti. Add um, honey. Esas son instructions que son imperatives. Teacher. Yes. What is dish? Ah, dish is like plato. Uh, mm -hmm. The spaghetti dish, the biggest spaghetti dish. All right. Okay. Ya se recordaron que eran imperatives? Yes. All right. Very good. Excellent. Okay. So here. Thank you. You're very welcome. Very good. So here. Perdí mi libro. Aquí está. All right. So let's go back here. Solo quiero que hagamos una cosa aquí. All right, vamos a hacer lo siguiente acá. All right, so here we have, this is the conversation where they are using imperatives, okay? It says, hello, Mr. Roland. Today is your first day at the plant. My name is Miss Nunez, and I'm going to explain what you must do in the production line. Nice to meet you, Miss Nunez. Where do we start? First, you are in charge of stopping the conveyor belt. Please push this red button. Second, grab a pair of tongs and pick every piece of chocolate. Read this chart and check every piece. Make sure each meets the specifications in this chart. Third, place the defective chocolate in this funnel. Finally, fill in a report at the end of the day about the detective, detect, defective sorry, pieces, all right? Aquí está. 
push this red button, all right? Grab a pair of tongs, pick every piece of chocolate, read this chart. Todos esos son imperatives. Check every piece. Place a defective chocolate. Fill in a report, okay? Todos esos son imperatives. Y si se fijan, no dice you, 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 you. All right, they are giving instructions to them, okay? This is what we're going to do. Vamos a regresar a los grupos, a los mismos grupos que estábamos. ¿Qué van a hacer? Quiero que vuelvan a leer la, o que, quiero que lean, porque no la han leído. Quiero que lean la conversación, all right? Una, un turno Johnny es Miss Núñez y el otro turno es Mr. Roland, all right? Vamos a leer ambas partes, okay? When you finish reading, I want you to work on these questions. Exercise three, questions one, two, and three, okay? And then I want you to read this. Esos son los mismos imperatives, okay? Y vamos a hacer este ejercicio, exercise five. So, we're going to work on page 13, exercise 2, exercise 3, and exercise 5. En exercise 5 vamos a ver este esquema que está acá y vamos a poner los, los verbs. Okay, guys? Yes? All right. So, let's... Yes, very good. Let's go to work right now, then. Yo voy a agregar a los compañeros a los grupos en un ratito. Juan José, ¿ustedes saben algún grupo, Juan José? No. Sí, ¿en cuál grupo estaba Juan José? No le escucho, Juan. Estaba con Julio. Ah, mire. Y, um, lo voy a cambiar entonces porque ya agregué a Cristina. Ah, perdón, a Vicky ahí. Ah, bye, bye, estoy. Vamos a ver aquí. Y Cristina, ahorita sí la voy a intentar unir, Cristi, oye. Ok, teacher. All right.
Jorge, hi Alexander. Teacher. Um, Hello, teacher. Hi. What do we do? You're working on this right now. Hold on. You are working right on exercise two. You have to read the conversation again. Then you have to answer these questions. And then you're going to work on this one. Exercise five. Okay. Mm. Mm. Oh, okay. Yeah, yeah. All right. So first, the idea is for you to practice the reading. This right here. And then to answer these three questions. And after that, I want you to work on exercise five. Okay? No, uh, sí. Vaya, esto lo vamos a hacer eh, después, ¿verdad? Sí, ajá. Uh -huh. Yes, Alexander. Primero ahorita solo hacemos la conversación. Sí, la idea es que lo lean para practicar la lectura. Luego el ejercicio de contestar las preguntas y luego este que ter tienen que terminarlo. Uh -huh. ¿Ok? Bueno. Bueno. ¿Qué happened, Vicky? Teacher, eh, se quedó congelada mi pantalla y no pude eh, ya continuar, pero estoy trabajando aquí contestando las preguntas. Vaya, ¿quiere que la vuelva a ingresar a su grupo o, o se queda aquí? Aquí termino ya de un solo, se va a volver a trabar. <risa> Vaya, Vicky, está bien, no se preocupe. Bye.
Hello, teacher. Help. Hi, did you finish? No. No. no teacher, I, uh, and the second one would be mix all the ingredients to make the chocolate table. Um, Y eso sería, dice, mezclar todos los ingredientes no. para hacer la tableta de chocolate. Yeah, I think so. Yes, okay. Mix. Yeah, very good. Mix. Beans. De cocoa, cocoa beans. ¿Por qué es cocoa beans? Así se llama el grano de cocoa. Ah, es que solo, ¿y solo beans? Es frijol. Ajá. Ajá. Frijol. Lo traducen como semilla. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> o como grano uh -huh. o como frijoles ajá uh -huh. <laughs> sí no digo cocoa beans es qué es polvo cortadora cortadora polvo powder es polvo powder ah uh ah -huh. uh -huh. uh -huh. los granos Vicky, did you finish? Estoy en el number five. Okay, that's okay, Vicky. Tenemos un Pero par de puede, uh -huh. Y se puede repetir las palabras que están en el number five, en el cuadrito, porque son dos, Cuatro, seis, siete, dos, cuatro, seis, siete. Una tendría que, que repetirse. Sí. Ahorita la leo, perme. Sí, hay una que se repite. Ok. Bye. Uh -huh. Vicky, you live in La Palma. Yes, teacher. Mm, interesting. <laughs> sí. Está bien. 
Se me trabó el teléfono, por eso no puedo abrir la cámara, no sé qué le pasó. Solo reiniciándolo, pero me va a tocar salirme, entonces mejor así sí, termine. No. Sí, así termine, no se preocupe. Qué nice vivir donde vive. Sí, me imagino, eso le iba a decir. Sí. Wow. Sí, está haciendo frío. Ya tenemos como tres días que está haciendo frío. De veras. Y de por sí siempre fresco, ¿verdad? Sí, solo que algunos días cuando llueve sí hace calor. Claro, no es el calor de allá abajo, ¿verdad? Pero sí. Sí. Qué chivo. Very nice. Yeah. <risa> y vive exactamente en La Palma, Palma. Exactamente en La Palma. Sí. Y trabajo sí. justo frente al parque. <risa> ¿En serio? Sí. And where do you work, Vicky? En Omnivision se llama la empresa, es empresa de cable e internet. Mm. Okay. Pero es solo de Charlatenango. Mm -hmm. mm -hmm. That's nice, Vicky. Yes. Le queda cerca el trabajo entonces. Sí, súper cerca. Mejor porque no, no madrugo mucho frío. Sí, me imagino. Ya tengo rato de no ir a La Palma. Yo, uy, ah, ya ha venido. Sí, pero creo que fue la última vez, fue hace unos, unos 12 años, quizás 10. Híjole, pues no, está súper diferente. Me imagino. Sí. Nice. Very good. Un día vamos a ir por ahí. Ajá. Y me dice que va a venir para ir Vaya. a ver. Sí. <laughs> Very good, Vicky. Sí, está bien. All right. No sé, unos dos minutitos más y voy a, a traer a los demás compañeros. Vicky. Ok, gracias, teacher.
Johnny and David, did you finish? Yes, teacher. Both. Excellent. All right, we're gonna um, quickly check. Hold on, guys, just give me a second here. All right. Okay, we're gonna check this. All right, let's see here. Everything okay with the conversation? Did you read the conversation again? Lograron leerla otra vez? Yes, yes. Excellent. Very good. Okay. Thank you. Yes, All right. Yes. Who? Let's see. Let's let's try to answer these questions right here. Who is responsible for stopping the conveyor belt? Mr. Mr. Roland. Roland. Mr. Roland. Excellent. Very nice. What Mr. are some Roland. of Mr. Roland's responsibilities? It's stopping the conveyor belt. Conveyor belt. Yes. What else? Check every uh, price. Check every piece. report at the end of the day about the defective. Excellent. Filling not report. Very nice. Okay. Anything else? Um, pick every piece of chocolate. Very good. Yes. Very nice. There are many responsibilities that he has. What kind of machinery is there in your workplace? Ah, let's Convey see. Bell. Ah, very good. Okay. Anything yeah. else? Any other type of machinery do you guys have in your offices or in your workplaces? Tongs. Mm -hmm. Maybe tongue. Okay. Funnel. And, um, Funnels. Yeah. All right. Okay. Very nice. Funnel. Interesting. Yeah. Okay. Very good. Okay, let's try to do this here, guys. Number one is to separate the raw materials to get only the best cocoa beans. All right. What about number two? Mix. Mix all the ingredients to make the chocolate tablet. What about number three? Teacher. Yes. What is powder? Powder is polvo. All right. What about the cocoa beans into powder? Ground. Ground. Very good. Yes. All right. The powder with milk. Mix. Mix again. Mix. Very good. The chocolate package to finish. Assemble. 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 Very okay. good. All right. Okay. The package. Oh, sorry. 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 A simple paste. Form. Uh -huh. And then the package? Right. Oh. All right, very good. And what about the quality, the quality, Check. quality control? Check. Check. Yes. Check. Check the quality Check. in a quality in quality control. Very good, guys. Thank you. I'm going to stop sharing. I'm gonna take the last attendance so you guys can go rest. Okay. Great. Let me just check this one here. All right, Adela Trinidad González Consuegra. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present, teacher. Carlos Roberto García Ramírez. Present, teacher. Cristina Rosana Romero de Araujo. Present, teacher. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Jo Thank you. Giovanni Alexander Ramirez Sanchez. Present, Present Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. Jose David Rivera Aquino. Juan Jose Conrado. Present. Julio Cesar Merino González. Present. Kevin Antonio Ramirez Sanchez. Present, teacher. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Thank you. Nancy Lizette Rodriguez Escoto. Os Oscar Edilson Correa Spice. Thank you. Rocío Katia Maritza Martinez Cubillas. 
Rosa Lisette Paz Hernández. Present. Rocío me dijo present. No, ¿verdad? Me, teacher, present. Yeah, Lisette, thank you. All right, very good. Eh, Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present, teacher. Victoria María Vázquez Juárez. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. María Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. And Daniel Antonio Luna. Present teacher. Excellent, guys. Thank you so much for being with me tonight. I will see you tomorrow. All right. Okay. Uh, solo Carlos Eduardo Maldonado. Hoy sí se me queda uh, un ratito, Carlos. Oh, excellent. Very good. Los demás, bye bye now. I'll see you all tomorrow. Thank you. Good night. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Good night. You too. Have a good bye. night, everybody. Thank you. Same to you. Thank you. Bye, Cristina. All right, very good, Carlos Eduardo. How are you today? Fine. Thank Excellent. You. Very good, Carlos. Very nice. All right, Carlos, I don't know if you have any questions about what we have studied yesterday and today, or if you have any questions in general that you want me to help uh, you with. No, teacher, quizás este... Volver a retomar es, es quizás lo que me, me cuesta. Eh, volver a formar las oraciones. Cuando hace preguntas así, me imagino que eso es el propósito de que lo tenemos que mejorar. Y, y en esas partes, por ejemplo, en las de hoy, eh, como es un, ¿cómo se llama? What clause. Uh -huh. eh, termina en un verbo need, pero ahí no sería verbo, creo yo, que ahí ya uh -huh. se convierte en, en adjetivo, no sé, en algo, uh -huh. Uh -huh. parte, todo un parte. Entonces, cuando termina en will do, eh, y después voy a pedir, me causa confusión, porque pienso de que debería ser en vez de is, eh, un verbo con ing. Ah. O, o otra cosa, entonces, pero después usted lo explicó, entonces eso sí ya me aclaró bastante que esa parte la tengo que dejar fija cuando empieza con un what y es una sentence, no es una question. Right. Eh, dejar, dejarlo aparte, uh -huh. continuar con un is, con un are, was, un be y después uh, el complement. El complement okay. de la oración. Uh -huh. Exactamente. Entonces, ahí sí ya le fui, ya, ya, ya le fui encontrando después. Sentido. Sí, porque ah. ni un poco perdido en esa parte. Sí, sí, sí. Sí, más que ayer casi que al final, ¿verdad? Empezamos, dimos la intro de eso. Sí, mire Entonces, que sí. a, ayer, antie, el, el lunes no tenía la computadora, se me había arruinado. Ayer fue un caos para que la poderla arreglar sí. hasta que me pude conectar. Ya hoy sí, sí mire, gracias a Dios de que sí, comenzó la sí, clase lo, ya estaba. Sí, ahí. ahí vi que estaba unido. Ya, si no, desde vamos a quedar teacher, así, sí, así vamos está a bien, teacher. Carlos, muy bien. Carlos, usted venía del grupo anterior, del módulo 4, sí. O del módulo 4, pero no en este, sino que nos saltaron ah. un, un módulo. Ah, ok. Nos, nos saltaron, no, no sé, sería, no se dice, sí, vea, un grupo. Ajá, o sea, que yo venía en el grupo, ahorita yo tendría que estar ya en el módulo 6, pero, uh -huh. o sea, se quedaron. Uh -huh. Algo de la empresa nuestra, como que no ah. lo presentaron. Entonces nos quedamos con Kevin y Giovanni Ramírez. Ah, mire. Okay. Ellos están en la misma empresa, entonces nos retrasaron más de un mes. Sí. Entonces ya hoy estamos queriendo agarrar el hilo de sí, nuevo claro. y, y ahí vamos. Ahí, ahí vamos. vamos. Pero qué bueno, Carlos, que esté aquí con nosotros otra vez. ¿verdad? Okay. Es Thank de you. aprovechar la, la oportunidad. A veces se vuelve cansado, ¿verdad? Pero... Requiere un poco de sacrificio. No, pero es bonito, el inglés es, es bonito y ojalá, ojalá eso nos ayude a, a seguir, a así seguir es. hasta dominarlo bien. Piche, y, y estos así módulos básicos, uh -huh. ¿hasta qué módulo llegaríamos? El 6. ¿Hasta el 6? Sí, son 6 de cada nivel. Carlos. Ah, ok. Son 6 ¿Y básicos. podríamos continuar? Sí, sí, la idea es que continúen. Ajá. Excelente. Sí, sí. De hecho, todo el programa, Carlos, dura 18 meses. El, okay. O sea, son 18, no 18 meses, porque acuérdense que hay pausas de vacación y esas cosas, claro. ¿verdad? Pero son 18 módulos. Entonces, son 6 de principiante, 6 intermedio y 6 avanzado. Imagínate, ya voy en el 5 y ya, ya quiero hablar inglés. Eso y está falta bien. Un montón. <ríe> 
Sí. sí Eso sí, está sí, verde, pero... entonces. Sí, pero mire, la, 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 pero es bonito. De repente sí, sí es. Sí hay mucha gente que ha terminado todo el programa. Tanto antes que era presencial, ¿verdad? Sí. sí se tenía presencial. Entonces sí hay mucha gente que ha logrado terminar. Y realmente sí han, han habido historias de éxito. <risa> Excelente. Sí, ya sí. me suena inglés sin barreras, le estamos haciendo el comercial. Tío. Sí, Gabal, no, sí, sí, la verdad que sí, pero requiere mucho, mucho sacrificio, ¿verdad? Mucho tiempo sí. de parte de, de todos, pues, para hacer que esto funcione bien. Gracias. Teacher, me, me gusta su metodología, es bastante interactiva y, y realmente nos estamos metiendo a, a investir. Mire, estoy con el teléfono buscando una palabra, estoy en, ah, en bueno. la computadora buscando. Ah, qué bueno, Carlos. Muchas gracias. Ahí vamos. Así sí. que ojalá que le, le, no, nos, nos sirva bastante esto. Sí, teacher. ya va a ver que sí. Okay. Así es que aquí estamos, Carlos. Cualquier cosa, no dude siempre en, en hacer las preguntas que necesiten, ¿verdad? De repente, a veces todos tenemos la misma pregunta, pero nadie se anima. Exacto. Sí, no, pero es, es, para eso estamos, para sacarlos de dudas, ¿verdad? Así es que aquí. Very good, Gracias, Carlos. Teacher. Muy bien, lo dejo descansar. Gracias por estar con nosotros y lo esperamos mañana, ¿verdad? Ahí vamos a estar mañana. Very Thank good. you, Thank you Carlos. Good night. Bye. Good night. Bye. Mm-hmm.